ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സൈലൻ ലേണിങ്ങിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് മുഴുവൻ മാർക്ക് അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യവും നമുക്കില്ല നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ മുഴുവൻ ഫിസിക്സിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നമ്മൾ മുഴുവൻ മാർക്ക് സൈലത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ദിവസം സാർ ഏഴ് മണിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടി ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏടാ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡെപ്തിലെ ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡെറിവേഷനും അതേപോലെ ഒരെണ്ണവും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ എന്താടാ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓർബിറ്റിംഗ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഡെറിവേഷനും ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷനും മിക്ക പ്രാവശ്യവും എക്സാമിന് ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എവിടെയാണാ ആ ഡി ഡെപ്തിൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി വിത്ത് എന്താണ് ഡെപ്ത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ അടിയിലോട്ട് പോകും തോറും ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എന്തുണ്ടാകും അടാ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ആക്സിലർ ഡി ഡെപ്തിലെ ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോടാ ഡി ഡെപ്ത് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് ആറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി എവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലാണെങ്കിൽ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ക്യാപിറ്റലം ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു എർത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡി ഡെപ്തിൽ ഒരു കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ആ ബോഡിനെ കൊണ്ടുപോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡി ഡെപ്തിലിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിഷയമുണ്ട് ഇവിടെ ഡെപ്ത് മാത്രം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല മാറും നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് മാസ് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല മാറുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ മാസ് മാറുന്നുണ്ട് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബോഡീനെ ഇത്രയും മാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് ഡി ഡെപ്തിലിരിക്കുന്ന ബോഡിയിൽ ഇത്രയും മാസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ മാത്രം എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം മാസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർ എന്നുള്ളത് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആവും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നുണ്ട് മാസ് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാസിനെ അങ്ങ് മാറ്റി ആകാൻ പോവാണ് മാസിനെ നമ്മൾ റേഡിയസിന് ടൈമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോകണം അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു മാസിന് പോലും ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളി എന്തിനെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാസിനെ റേഡിയസിന് ടൈമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കൊള്ളുക മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഡെൻസിറ്റി റോ ഇൻറ്റു വോളിയം വി ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എടാ എർത്തൊരു സ്പിയർ അല്ലേ എടാ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്താ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താടാ ആർ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ആർ ക്യൂബും ആർ സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ ഇവിടെ വണ്ണ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മക്കളെ ജി കിട്ടുന്നത് യെസ് നമുക്ക് ജി കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി റോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു എന്ന് കിട്ടിയടാ ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് മാസിൻ്റെ ടേം ഇല്ല പകരം റേഡിയസിൻ്റെ ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് എവിടുത്തെയാണ് സർഫസിലെ ആക്സിലർ ഷൂട്ട് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എവിടുത്തെ ആടാ ഡി ഡെപ്തിലെ ആക്സിലർ ഷൂട്ട് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡി ഡെപ്തിലെ ആക്സിലർ ഷൂട്ട് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ജി ഡി ബൈ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി ബൈ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടുന്ന് ജി ഡി എന്തായിരിക്കും എടാ ജി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എന്താണ് ഡി ബൈ ആർ ഇതാണ് ഡെറിവേഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ഈ ഡെറിവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഉറപ്പായും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എവിടെയാണ് അറ്റ് സെൻറ്റർ എവിടുത്തെയാടാ സെൻറ്ററിലെ അറ്റ് സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക സെൻറ്ററിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും ഡെപ്ത് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് 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 കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ ഡെപ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും റേഡിയസ് ഈക്വലായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ജി ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അതായത് ആർ ബൈ ആർ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ ജി ഡി ഈക്വൽ ടു എന്താ സീറോ അപ്പോൾ ഡെപ്ത് അതായത് സെൻറ്ററിൽ വെയിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം സീറോ എഴുതാം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഡെറിവേഷനോട് കിടക്കുന്നു എന്താണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് the total energy of orbiting satellite is the negative of kinetic energy en choichittundayirunnu angane oru derivation choichittundayirunnu appo namak endu cheyam kinetic energy edeyum potential energy edeyum expression kandupidichittu total energy endu kandupidichu nokkam adu namak negative of kinetic energy kaano fit namak endu cheyam onnu derive cheyam smaller simple aanu aadi nammal oru orbiting satellite adey nokku ariyam nammude earth aayittu sankalpikkuva oru orbiting satellite ingane orbitinu chuttu ingane karaikondirikkana yes ഇവിടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഞാൻ മരിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേടാ ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ സാർ സ്മോൾ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്മോൾ ആർ ഈസ് ദ ഓർബിറ്റൽ റേഡിയസ് ആണ് ഓർബിറ്റൽ റേഡിയസ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റേഡിയസ് ആർ ഈ ഹൈറ്റിന് എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എന്ന് വിളിച്ചു ഓർബിറ്റൽ റേഡിയസ് ആർ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാടാ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ഓർബിറ്റിലൂടെ അല്ലേ ഇടാ കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാറ്റലൈറ്റിന് എന്ത് വെലോസിറ്റി ആണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അത് നമുക്ക് വി സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേടാ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മളത് എഴുതി ദെൻ നമുക്ക് എന്തറിയാം ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഡിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് മക്കളെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഡിക്കേഷൻ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ജി എം ബൈ എന്താടാ ജി എം ബൈ സ്മോൾ ആർ ആർ പ്ലസ് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ആർ ക്ലിയർ അല്ലേടാ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അല്ലേടാ അത് കിട്ടു കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ ടു സ്മോൾ എം ഇൻ ടു വി സീറോ ആണ് വി സീറോ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വി സീറോ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജി ക്യാപിറ്റലും ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയടാ കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കുക ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടടാ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷനാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്കേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക മൈനസ് ജി ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താടാ ആർ നോക്കിയേ ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്കേഷൻ ഇനി അടുത്ത എന്താ വേണ്ടത് ടോട്ടൽ എനർജി വേണം അല്ലടാ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് എന്ത് വരും അടാ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വരും കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിക്കേഷൻ എന്താ ഹാഫ് ഇൻ ടു ജി ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ആവും ഈ മൈനസ് ആണേ ഈ മൈനസും പ്ലസും കൂടെ മൈനസ് ആയി ജി ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും അടാ ആർ എന്ന് വരും ഹാഫിൽ നിന്ന് വണ്ണ് പോയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ജി ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും ആർ എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആയില്ലേടാ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഹാഫ് ജി എം എം ബൈ ആർ എന്താണ് അത് കൈൻറ്റ്